ఆశ్రమాలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పినటువంటి గురువులకు ఇంటాక్ట్ సృష్టికర్త గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఫోర్ మెంబర్స్ అందరికీ కో ట్రైనర్స్ కి అదేవిధంగా మెంటార్స్ కి ఉద్దీపన త్రీ ఇన్ఛార్జ్ విజయలక్ష్మి మేడం గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా మారాలి అంటే మనం కంటెంట్ ని తయారు చేసుకుంటాం కేజీ పియర్ ని పోగొట్టుకుంటాం మనం చెప్పేటువంటి భావాలని మన యొక్క ఉద్దేశాలని ఆడియన్స్ కి ప్రత్యక్షంగా చూపించాలి అంటే ప్రధానమైనటువంటి భాగం మన శరీర అవయవాలు ఎప్పుడైతే మనం చెప్పేటువంటి విషయాన్ని మన శరీర భాగాలు ఉపయోగిస్తూ ప్రజెంట్ చేయగలుగుతామో ఆడియన్స్ మనం చెప్పే విషయం పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు కాబట్టి మనం మన యొక్క శరీర భాగాలను ఉపయోగిస్తూ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ను ఉపయోగిస్తూ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా ఎలా మారాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తో ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన సెషన్ ని మనకు అందించడానికి మన ముందుకు రాబోతూ ఉన్నారు మేడం మేడం ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఉంటూ ఉన్నారు బిఈడి హిందీ పండిట్ గా పనిచేశారు అదే విధంగా ఒక మంచి బ్యూటీషియన్ కూడా అదే విధంగా క్రిప్టో మార్కెటింగ్ కోర్ మెంబర్ గా కూడా ఉన్నారు అదే విధంగా ఒక పొలిటీషియన్ మెంబర్ గా కూడా ఉన్నారు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి మనకి అందించడానికి వస్తున్నారు నానాధర్ దయాన్ సునీత గారు సునీత కేకే రావు గారు ప్లీజ్ మ్యా వెల్కమ్ ఆన్ డిజిటల్ డయాసీవర్ thank you sir thank you so much jyoti sir for the warm welcoming so thank first you. of all good evening happy evening to all so andaru kuda video saan cheskunte inga happy ga untundandi inga kontha mandi video saan chestavali so on cheskondi so ippudu varaku manamu different different topics meeda classes intu vachamu so impact ante enti ani nechukoni deentlo oka step edaniki ante inka nenu edugudala pondali inka na talent improve cheskovali ani వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ అనే వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ ని మనకి మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఫౌండర్ గంప నాగేశ్వరరావు గారికి అండ్ మన విజయవాడ కోఆర్డినేటర్స్ కాదు కృష్ణమూర్తి గారికి అండ్ సుబ్బారావు గారికి ఏఎన్ఆర్ గారికి అండ్ ఇంత వండర్ఫుల్ గా ఉద్దీపన బ్యాచ్ ని రన్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ఉద్దీపన ఇన్ఛార్జ్ విజయలక్ష్మి మేడం గారికి అండ్ మేడం గురించి చెప్పాలంటే మేడం మాకు మాకు కూడా మెంటర్ గా వర్క్ చేశారు సో మా మెంటర్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఈరోజు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మా హ్యాపీనెస్ అండి సో ఇంత గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ లో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి మీకు కూడా ఇది వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పటి వరకు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ వింటూ వచ్చాము సో టాపిక్ టాపిక్స్ లో మన స్టేజ్ షేర్ గురించి కావచ్చు లేదా మన కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ గురించి అంటే మనకి ఇంకా ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనే మనం వింటూ ఉంటాము సో స్టేజ్ ఫీర్ విన్నారు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఎంత మందికి స్టేజ్ ఫీర్ అనేది పోయింది మీరు హ్యాండ్ రెస్ చేయొచ్చు లేదా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టచ్చు ఎంత మంది స్టేజ్ ఫీర్ పోయింది అంటున్నారు పూర్తిగా పోలేదు కొంతమంది ఫిజికల్ గా హ్యాండ్ రెస్ చేస్తున్నారు మనకి ఎందుకంటే అండి మేడం స్టేజ్ సో ఇప్పుడు మనము నేర్చుకుంటున్న టాపిక్స్ కూడా అదండి మనము ఎంత వరకు నేర్చుకున్నాం దాన్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ అన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళినామంటే మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినామంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఒక షివరింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కానీ మనము ఒక స్టేజ్ మీద లేదా ఒక పది మందిలో మనం ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో మన మాట మీదే కాదు మన బాడీ మీద మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా పదాలు అంటే చాలా వర్డ్స్ ని మనం చెప్పకుండానే చెప్పేస్తుంది ఎస్ అంటారా అంటే మనం ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం ఉందండి మనం కోపం ఉంది నేను కోపం ఉందామని చెప్తామా అలా కళ్ళు పెద్ద చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎదుటి వాళ్ళకి ఆ కోపం అనేది తెలిసిపోతుంది కదా లేదు ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంది నేను హ్యాపీగా ఉన్నానని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ ఒక స్మైల్ ఇచ్చామనుకోండి అవతల వాళ్ళకి అర్థం అంటే అది మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి దాని వల్ల ఏ విధంగా మనకి యూజెస్ ఉంటాయి మనం ఒక స్పీకర్ గా ఒక మంచి మోటివేటర్ గా ఒక ట్రైనర్ గా ముందుకు వెళ్ళగాని అనుకున్నప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈ విధంగా ఉండాలి అనేది ఈ రోజు మనం సబ్జెక్ట్ లో ముందుకు వెళ్దాము 
సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటూ సబ్జెక్ట్ ముందుకు వెళ్తాను మేడం నాకు కోహోస్ట్ ఇవ్వరా ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గా వినడానికి ప్రయత్నించండి మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే లాస్ట్ లో మనం మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తీసుకుందాము ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు విజయలక్ష్మి మేడం నాకు కోహోస్ట్ గుప్త గారిని నాకు కోహోస్ట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ Yeah, thank you. Thank you so much. Okay. Then you can share it just on any. So body language and the ANT. My body language is even though I'm done. అనేది మనము పాయింట్ టు పాయింట్ చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాము సో వెల్కమ్ టు ద ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లోకి మనం ఈ రోజు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక్క మనుషులకే ఉంటుందా లేదా మనం నేర్చుకున్న మన బాడీ లాంగ్వేజ్ వల్ల మనకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాము సో కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనము మాట్లాడేటప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి చాలా రకాల లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ది అంటే థౌజండ్స్ లో ఉన్నాయి మన లాంగ్వేజ్ మనకి తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ కన్నడ కొన్ని లాంగ్వేజ్ తెలుసు కానీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే చాలా రకాల లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని మనకి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం మాట్లాడడం ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తితో మనం మాట్లాడడం ద్వారా ఏ విధంగా మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాము మనం చెప్పాలనుకున్న భావాలని ఏ విధంగా ఎదుటి వ్యక్తికి వ్యక్తపరుస్తున్నాము అనేది కమ్యూనికేషన్ దాన్ని మాటల ద్వారా మనం వ్యక్తపరిస్తే ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ లేదా రిటర్న్ ద్వారా కొంతమంది రిటర్న్ లెటర్స్ మనకి వాట్సాప్ చాటింగ్స్ ఇవి కూడా ఒక రకమైన కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎక్కడ ఉన్న పర్సన్స్ కి మనం జస్ట్ చాటింగ్స్ ద్వారా కూడా మనం మనం చెప్పాలనుకున్న సందేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము ఇవి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ అని ఉంటాయి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం నుంచునే ఆ ప్రాపర్ వేని పట్టి కూడా మనకు ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇందాక చెప్పిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బిహేవియర్ ద్వారా వాటి వల్ల కూడా మనం ఎదుటి వ్యక్తితో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అంటే మనం వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రోజు మన టాపిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కింద వస్తుంది సో హ్యూమన్ ఇంట్రాక్షన్ జోన్ మనకి ఎంత పర్సెంట్ మనం ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది ఎంత పర్సెంట్ అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు చూడండి స్పోకెన్ వర్డ్స్ అనేది సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే టోన్ అనే మన వాయిస్ అనేది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అండ్ చూడండి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది అనుకోండి మనకి బాగా క్లోజ్ గా ఉండి వచ్చే మాట్లాడే వాళ్ళని ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అది కొంత డిస్టెన్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ వచ్చే వాళ్ళు ఏంటి పర్సనల్స్ అంటే మనకు బాగా తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళు మనకి కొంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ లో మనం మాట్లాడుతాము అది మనకు ఫోర్ ఫీట్ ఫోర్ ఫీట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మన కరోనా మూమెంట్ లో చూసాం కదండి మాస్కులు పెట్టుకోండి ఎంత దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే మనము దూరం పెట్టేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అది ఏంటి అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ అండ్ పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ ఫీట్ అనేది డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటాము సో ఈ విధంగా మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మన బాగా క్లోజ్ పర్సన్స్ అంటే మన వైఫ్ కావచ్చు హస్బెండ్ కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు వాళ్ళతో మనం క్లోజ్ గా ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళు ఒక జోన్ ఉంటుంది మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఒక జోన్ ఉంటుంది పబ్లిక్ తో ఒక జోన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము ఇంట్రాక్షన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ మన పబ్లిక్ స్పీక్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ విధంగా ఉండాలి ఫిజికల్ అపీరియన్స్ మనల్ని చూసి నెమ్మటి మన మీద వాళ్ళ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి అది ఏ విధంగా ఉండాలి మన బాడీ పోస్చర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అండ్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఐ కాంటాక్ట్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన ఐ కాంటాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి 
అండ్ సో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొంతమంది సీరియస్ గా ఉంటారు కానీ కామెడీస్ చెప్తుంటారు అవి సెట్ అవుతాయా అలాంటి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి స్టేజ్ మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి మేనరిజమ్స్ అండ్ బ్రీతింగ్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు బ్రీతింగ్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలి అనేవి నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాను ఓకే బాడీ లాంగ్వేజ్ సో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అండ్ మన పోస్టర్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి మనం ఎక్కడ ఎక్కడైనా మాట్లాడేటప్పుడు పై పోస్టర్ లో ఉంది ఒక వ్యక్తి బెండ్ అయిపోయి నుంచున్నారు లేదా కొంచెం మన షోల్డర్ అనేది బెండ్ చేశారు ఈ విధంగా సో ఆ విధంగా మనం షోల్డర్ బెండ్ చేయొచ్చా బెండ్ అయి నుంచి వచ్చా అంటే మనం ప్రాపర్ గా ప్లీజ్ అన్నిట్లో ఉండండి మ్యూట్ చేసుకోండి అన్నారు సో మన బాడీ అనేది స్ట్రక్చర్ మనం స్ట్రైట్ గా ఎప్పుడైతే పొజిషన్ లో నుంచి ఉంటామో మనకు ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది దానివల్ల మనం చెప్పాలనుకున్న కంటెంట్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాం అండ్ కింద పోస్ట్ లో చూసాము మన పాకెట్ లో కొంతమంది స్టైల్ గా పాకెట్స్ లో హ్యాండ్స్ పెడుతుంటారు లేదా బ్యాక్ హ్యాండ్స్ స్టేజ్ పది మంది మాట్లాడేటప్పుడు చేతులు వెనక్కి ఫోల్డ్ చేస్తుంటారు అలా ఫోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే అలా కూడా ఫోల్డ్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడు మన హ్యాండ్స్ ని క్లోజ్ చేయకూడదు ఇలా ఓపెన్ గా అనేది అంటే ఓపెన్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన హ్యాండ్స్ ఎంత ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంటాయో మనం అంత మన అంత ఫ్లోయెన్సీగా మనం మాట్లాడాలి మనం చెప్ప చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాము అండ్ మనకి చూడండి మాట్లాడి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ వదిలేమన్నారు కదా అది ఇలా వదిలేసి మాట్లాడకూడదు జస్ట్ మన షోల్డర్స్ నుంచి మనకి నడుం భాగం వరకు మన హోల్ హ్యాండ్స్ అనేవి ఉంటే సరిపోతుంది లేదు మన పక్కన పోస్ట్ కనిపిస్తున్న హ్యాండ్స్ హోల్డ్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా ఇలా పెట్టుకోవడం కొన్ని కొన్ని పోస్టర్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఆ మనం ఏదైనా ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి ఆ నేను అది అప్పుడు ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను అని మనకు కొంతమంది తెలిపోతుంటాయి ఆటోమేటిక్ హ్యాండ్ అలాంటి మూమెంట్స్ కూడా ఉంటుంది వన్స్ మన స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు వెళ్ళాము ప్రాపర్ స్టాండింగ్ వే లో ఉండాలి మన హ్యాండ్స్ ని ఫ్రీగా వదిలేయాలి మనం మాట్లాడడం అనేది ఉండాలి ఈ విధంగా మనం స్ట్రైట్ గా ఎప్పుడైతే నుంచి మాట్లాడుతామో మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అక్కడ అర్థమవుతుంది అండ్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం ఎప్పుడైతే పది మందిలోకి మనం ఒక కమ్యూనిటీ లేదా ఒక ఆ మీటింగ్ కి మనం వెళ్తున్నాము అటెండ్ అవుతున్నామో మన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి పొలిటికల్ మీటింగ్ లేదా ఒక మంచి మీటింగ్ జరుగుతుంది మనం క్యాజువల్ గా వెళ్ళిపోయాము అక్కడ మనకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా ఖచ్చితంగా ఇవ్వదు అది మనం ఒక ఫిజికల్ ఒక మంచి బ్లేజర్ కావచ్చు లేదా మోదీ సూట్ కావచ్చు ఫార్మల్స్ కావచ్చు ప్రాపర్ వేలో ఒక మంచి టై లేదా షూ పాలిష్ తోటి ఒక ప్రొఫెషనల్ హెయిర్ కట్ తోటి మనం వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఒక స్టేజ్ మీద మనం అలా ఎక్కుతూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ దృష్టి అనేది మన మీద పడుతుంది అంటే ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అది లేడీస్ అనుకోండి ఒక మంచి శారీ వేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక లాంగ్ డ్రెస్సెస్ అలాంటి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి లేదు మనం ఎలా పెడితే అలా వెళ్ళాము అంటే మనం ఎంత మంచి కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్ళినా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అక్కడ పర్ఫెక్ట్ లేనప్పుడు ఆడియన్స్ మనం చెప్పే విషయాన్ని అంత ఆలకించారు వీళ్ళు ఇలా వచ్చారు వీళ్ళే చెప్తారు అదే మనం ఒక మంచి ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం కరెక్ట్ చూపించాము అంటే ఆటోమేటిక్ ఆడియన్స్ మనకి అలా కనెక్ట్ అయిపోయి కూర్చుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ బాడీ పోస్చర్ ఏ విధంగా ఉండాలి చూడండి మనం నుంచినప్పుడు చాలా మంది ఊగిపోతూ ఉంటారు కదా ఇలా ఊగుతుంటారు ఇలా ఊగుతుంటారు లేదా హ్యాండ్స్ ఊపుతుంటారు అటు చూస్తుంటారు ఇటు చూస్తుంటారు బాడీ పోస్టర్ అనేది మనకి ఎక్కడ బ్యాక్ కానీ ఫ్రంట్ బెండ్ అవ్వడం కానీ లేదా మన షోల్డర్స్ బెండ్ చేయడం కానీ ఆ విధంగా ఉండకుండా మన పర్ఫెక్ట్ మన స్టాండింగ్ పొజిషన్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి మన ఫుట్ కి మధ్యలో కాళ్ళకి మధ్యలో ఒక వన్ ఫీట్ అనేది గ్యాప్ అనేది ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి అండ్ మనం ఎంత స్ట్రైట్ గా నుంచి మనం ఎదుటి వాళ్ళని చూస్తూ మాట్లాడుతుంటామో మనం అంత పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడగలుగుతాం హ్యాండ్ గెక్స్టర్ హ్యాండ్స్ చాలా మంది హ్యాండ్స్ వాడేటప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఊపేస్తూ ఉంటారు లాక్ చేసుకుంటారు మన పిక్చర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి చూడండి నెంబర్ వన్ లో బ్యాక్ కి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టారు ఒక హ్యాండ్ లేదా లాక్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ అలా టచ్ చేస్తున్నారు లేదా కొంతమంది స్ట్రైట్ గా మనకి ఆ జనగణ మనం పాడేటప్పుడు లేదా నేషనల్ యాంతం ప
అండ్ మనకి కాళ్ళు మీ కాళ్ళు కూడా ఒక కింద పోస్ట్ లో కనిపిస్తుంది ఫోల్డ్ చేసి అంటే ఒక కాలు ముందు ఒక్కొక్క కాలు అలా బెండ్ చేసి కూడా నిల్చోదు మనం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ షోల్డర్ నుంచి నడుం భాగం లోపు మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ఉండాలి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం పదాలకి అనుగుణంగా మనం మాట్లాడాలి అంటే ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో మనం చెప్పాం అనుకోండి ఎవరికి అది అర్థం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద కొండ ఉంది అనుకోండి మనం అలా పెద్ద కొండ ఉంది అని చెప్పే కంటే కూడా ఇలా హ్యాండ్స్ తోటి మనం చూపించవచ్చు మన సర్కిల్ వరకే అలా ఓ ఇలా అవసరం లేదు మన హ్యాండ్ వర్క్ మనకి ఇంత పెద్ద కొండ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఓకే ఆ ఇప్పుడు మనకి ఒక మన వరల్డ్ ఉంది మన ప్రపంచం ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే దాంట్లో మన జిల్లా ఓకే మన ఏపీ ఎంత ఉంటుంది ఇంత అనుకోండి దాంట్లో మన జిల్లా ఎంత ఉంటుంది ఇంత ఉంటుంది రైట్ దాంట్లో మనం ఎంత ఉంటాము ఎంత ఉంటాము ఓకే దాంట్లో మనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత అంటే చాలా చిన్నది అంటే మనం ఈ విధంగా మన సందర్భాన్ని బట్టి మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఉంటుంది అంతేకాని అసందర్భమైన మనం అంటే ఆ సందర్భం కాని ప్లేస్ లో కూడా మనం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు ఐ కాంటాక్ట్ సో కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఏమి మాట్లాడకపోయినా మన ఐస్ కూడా కొన్ని వర్డ్స్ ని కొన్ని పదాలని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు స్మైల్ అనుకోండి మన ఫేస్ స్మైల్ కొంతమంది కంట్రోల్ చేసేస్తుంటారు ఎంత నవ్వొచ్చినా గాని ఆ స్మైల్ ఫేస్ కి స్మైల్ ఒక అందం కదా అటువంటి స్మైల్ కంట్రోల్ చేస్తుంటారు కానీ ఆ స్మైల్ కంట్రోల్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మన కళ్ళలో కనిపిస్తుంది సో మన హ్యాపీనెస్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక స్క్రీన్ మీద షేర్ చేస్తున్నాను ఐస్ సో ఆ ఐస్ హ్యాపీతో ఉన్నాయంటారా సీరియస్ తో ఉన్నాయంటారా లేకపోతే ఎలా ఉన్నాయంటారు ఎవరైనా సరే నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు పెట్టేది నాకు కనిపించదు మీరు చేస్తే చెప్పచ్చు కోపంగా చూస్తున్నాయా ఐస్ అయితే హ్యాపీనెస్ తో ఉన్నాయా మంచి ఉన్నట్టున్నాయి ఎలా ఉన్నాయి నార్మల్ నార్మల్ గా నార్మల్ గా నార్మల్ గా ఉన్నాయి అది కొంచెం స్మైల్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ స్మైల్ మన కళ్ళలో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన కళ్ళు చాలా చిన్నవైపోతాయి కదా చిన్నవైపోయి ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్మైల్ అనేది కళ్ళలో తెలియదు లేదా కోపం ఉంది మనం ఫేస్ తో మాట్లాడాల్సిన పని లేదు కోపం అని చెప్పాల్సిన పని లేదు కళ్ళు పెద్దగా చేసేస్తాము అంటే మన ఐస్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మనం వన్స్ ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీదకి వెళ్తామో మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి ఎవరో ఒక పర్సన్ తెలుసు అనుకోండి ఒక వంద మంది స్టేజ్ ఉన్నారండి వంద మంది ఆడియన్స్ సో వంద మంది ముందు మనం మాట్లాడుతున్నాము మనకు తెలిసిన పర్సన్ ఉన్నారు మనం ఆ ఒక్క పర్సన్ ని చూస్తూ మాట్లాడకూడదు మనకి స్టేజ్ మీద ఎంత స్టేజ్ ముందు ఎంత మంది ఉంటారో వాళ్ళని మనము అందరిని చూస్తున్నట్టు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి కనెక్ట్ అవుతారు మళ్ళీ ఎక్కడేదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారేమో నేను చెప్పాలి కదా నన్నే చూస్తున్నారేమో అన్న భయానికి కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు స్కూల్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఆ ఎవరో దాకా ఎందుకండి నా గురించే చెప్తాను ఆ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మల్ని బయట కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే చిన్నపిల్లలు కదా మాకు అర్థమయ్యేది కాదు కింద కూర్చొని ఆడుకుంటూ కూర్చున్న వాళ్ళం ఇసుకలో కూర్చోబెట్టే వాళ్ళు మట్టిలో అలా ఆడుకుంటూ కూర్చున్న వాళ్ళు మాక్సిమం అందరూ కూడా అదే అదే చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను కానీ అదే మనకి వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనేది మనకు అర్థమైనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సిక్ టైట్ గా కూర్చుంటాము అలాగే ఇప్పుడు అలాగే కూర్చొని వాళ్ళని చూస్తుంటాము ఎక్కడే క్వశ్చన్ అడుగుతారా నన్ను ఏమన్నా అడుగుతారేమో అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ గా వింటాం అనమాట అండ్ మనం చూసే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మన ముందున్న ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా అందరిని అబ్జర్వ్ చేయాలి అది ఏ వేలో మనం వాళ్ళని గమనించవచ్చు ఏ వేలో చూడొచ్చు అంటే ఎం షేప్ అండి ఎం అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ కి వెళ్తుంది మధ్యలో ఒక వి వస్తుంది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ అప్పుడు మనం ఆ వేలో చూస్తూ మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్నే చూస్తున్నారేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది లేదా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ వే యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం అండ్ యూ యూ కార్నర్ వి కార్నర్ అంటే మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంది అనమాట వి కార్నర్ లేదా ఎన్ ఎంత మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఇలా చూసుకుంటూ ఇలా చెప్తున్నామంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు నన్ను చూస్తున్నారు నన్ను చూస్తున్నారు సో మనం ఖచ్చితంగా స్టేజ్ మీద మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో మనం ఈ వర్డ్స్ ఈ ఈ సింబల్స్ అనేవి యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎం డబ్ల్యూ వి యూ ఎ
సో దాన్ని మొదలు పెడితే మనం ఒక రౌండ్ తిప్పేసి రావచ్చు అనమాట సో ఈ ఈ సింబల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఆడియన్స్ అటెన్షన్ ని మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అటెన్షన్ మనం గెయిన్ చేస్తామో వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ మన మీద ఉంటుంది మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా అర్థమవుతుంది సో మనం ఒక స్పీకర్ గా ఎదుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన మీద స్టేజ్ ఎక్కామో చెప్పేసాము కాదు మనం ఆడియన్స్ ఇంటెన్షన్ ని కూడా మనము గ్రాస్ చేసేటట్టు ఉంటేనే అప్పుడు మనం చెప్పే కంటెంట్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇదైతే ప్రతి ఒక్కరికి ఆటోమేటిక్ మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని సాడ్ గా ఉన్నాయి కొన్ని హ్యాపీగా ఉన్నాయి కొన్ని డల్ గా ఉన్నాయి కొన్ని అయితే ఒక చిరాక్ లో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఎక్కడో చూస్తున్నట్టు ఉన్నాయి కదా మనం స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కొంతమంది చెప్తూ చెప్తూ ఆలోచిస్తుంటారు ఆ ఏదో చెప్తు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కళ్ళు అలా పక్కకి వెళ్ళిపోతాయో ఆ ఆడియన్స్ కి అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అని లేదు మనం ఒక మంది ఒక ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళామండి ఒక శాడ్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళాము ఓకే ఒక వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రసంగం లేదా మనం మాట్లాడాల్సిన కొంచెం స్లోగా శాడ్ గా మాట్లాడాల్సిన దగ్గర మనము హ్యాపీగా స్మైల్ ఇస్తూ మాట్లాడాం అనుకోండి మనల్ని ఎవరన్నా అక్కడ ఉంచుతారా దెబ్బకు పరిగెట్టిచ్చేస్తారు పదండి పదండి అని లేదు మనం హ్యాపీగా ఉన్న దగ్గర మనం మాట్లాడేటప్పుడు శాడ్నెస్ పెట్టుకొని మాట్లాడితే ఫేస్ వింటారు ఎవరన్నా అస్సలు వినరు ఎవరో దాకా మనమే వినము కదా అదే మన ఫేస్ ఎక్స్ప్రె ఎక్స్ప్రెషన్స్ స్మైలింగ్ తో ఉండాలి అంటే మనం ఆడియన్స్ కి సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా ఒక శాడ్ మూమెంట్ కి వెళ్తే మనం ఆ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదే విధంగా ఉండాలి లేదు ఒక మంచి ఆ మనం ఒక మంచి ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళాము అక్కడ మన ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ స్మైలింగ్ ఫేస్ తో ఉండాలి లేదు ఒక పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇస్తున్నాము పబ్లిక్ స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మన వాయిస్ లో గాంభీర్యం ఉండాలి కానీ మన ఫేస్ ఎప్పుడు కూల్ గానే కనిపించాలి సీరియస్ గా చెప్పాము అనుకోండి ఆడియన్స్ ఎవ్వరూ మనం చెప్పేది వినరు మనం అక్కడ పబ్లిక్ స్పీచ్ లో మనము స్మైల్ ఇచ్చే దగ్గర స్మైల్ ఇవ్వాలి కూల్నెస్ దగ్గర కూల్నెస్ పాటించాలి వర్డ్ హై చేసే దగ్గర మనము హై పిచ్ వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ ఉండాలి సో మాక్సిమం మనం ఒక స్మైల్ ఫేస్ ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తామో ఆడియన్స్ మనకి కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళు మనతో ఫ్రీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి బాగుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం సీరియస్నెస్ ఉన్నామో వాళ్ళు లాక్ అయిపోయి కూర్చుంటారు కదా ఎవరితో ఎవరైనా మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారండి ఎగ్జాంపుల్ మన అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు వేసుకుందాము చూసుకుందాము వాళ్ళు సీరియస్ గా మనల్ని పిలిచారు అనుకోండి ఎంత భయం భయంగా వెళ్తాం మనం వాళ్ళ దగ్గరికి అమ్మో పిలిచారు ఏమంటారు ఎందుకు పిలిచారు అని భయం కదా అదే వాళ్ళు నవ్వుకుంటే అమ్మ ఇట్రా అని పిలిచారు అనుకోండి మన హ్యాపీగా పరుగులు పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం అదే విధంగా ఆడియన్స్ కూడా మనం ఎప్పుడైతే స్మైల్ చేస్తూ వాళ్ళ ముందు నుంచి ఉంటామో అంటే మనం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్ మనకి కనెక్ట్ అవుతారు అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీనెస్ వస్తుంది వాళ్ళు వినే సబ్జెక్ట్ కూడా హ్యాపీగా ఫ్రీగా వింటారు ఎవరిని అడగాలి అనుకున్నా కానీ మనం లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఫ్రీగా అది ఫ్రీనెస్ తో వాళ్ళు అడగలుగుతారు మనం సీరియస్ గా చెప్పామనుకోండి వాళ్ళు సగం వింటారు సగం అనేది ఖచ్చితంగా వినరు సో మన స్మైల్ అనే దానికి కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఒక స్మైల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మన బాడీలో కూడా హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మన హెల్దీనెస్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక స్మైల్ వల్ల మనం ఆడియన్స్ ని కరెక్ట్ చేసుకుంటాము మనల్ని వాడి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకోగలుగుతాము అండ్ దాంతో పాటు మన హెల్త్ ని కూడా మనము కాపాడుకుంటాము సో స్మైల్ వల్ల ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్మైల్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు స్టేజ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా స్టేజ్ షేర్ పోవాలి నేను పది మందిలో మాట్లాడాలి లేదా అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మన ప్రోగ్రామ్ లో అండ్ టీచర్స్ ఉన్నారు టీచర్స్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకు కూడా అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ అలాంటి ఉంటాయి కాబట్టి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడాలి లేదా స్టూడెంట్స్ కూర్చోబెట్టి ఒక మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు స్టేజ్ మీద మన మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో సైడ్ కార్టూన్ ఫోటోస్ లో కనిపిస్తున్నాయి చూడండి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడే భయపడిపోయి లాక్ అయిపోయి నుంచుంటే ఏ విధంగా ఉంది అది హ్యాపీగా ఒక స్మైల్ ఇస్తూ మనం మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతే ఏ విధంగా ఉంది సో ఎప్పుడైతే మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్తామో మన మూమెంట్స్ కూడా అదే రేంజ్ లో మనం హ్యాపీగా అంటే వన్స్ మనం స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో వెళ్ళాలి అండ్ స్టే
ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం బిఫోర్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఇంకా మనకి చాలా బెస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చిన ఆడియన్స్ తోటి మనకు కనీసం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురుతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఆ మనం ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ కే అలవాటు పడిపోతాము నెక్స్ట్ ఆ స్టేజ్ కూడా ఏ విధంగా ఉంది మనం ఎంత పెద్ద స్టేజ్ స్టేజ్ ప్లేస్ పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎంతవరకు మనం మన స్టేజ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాము అనేది మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అండ్ మనం ఎప్పుడైనా స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు మన హ్యాండ్స్ అని నేను ఇందాక చెప్పాను ఎప్పుడు లాక్ చేసుకోకూడదు హ్యాండ్స్ ని మనకి ఫ్రీగా వదిలేయాలి మన హ్యాండ్స్ ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే మనం అంత ఫ్రీగా వే ఆఫ్ టాకింగ్ అనేది మనం వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మనం స్టేజ్ మీద ఫోర్ ఫీట్ ఇంచ్ మనకి ఒక వన్ ఫీట్ అనేది లెగ్స్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి ప్లస్ మనం ఒకే దగ్గర నుంచోకూడదు చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే స్టేజ్ ఎక్కినామంటే ఒక దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడతారు ఆ విధంగా నుంచోకుండా జస్ట్ కొంచెం మూమెంట్ అనేది కొంచెం అటు కొంచెం ఇటు స్టేజ్ మీద మూమెంట్ ఇమ్మన్నారు కదా అనేసి ఒక డాన్స్ స్టెప్స్ వేయడము లేదా స్టేజ్ మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసి వస్తాను అని ఒక రౌండ్ తిరగడము మనం రౌండ్ తిరిగాం అనుకోండి ఆడియన్స్ కూడా మధ్య పడి తిరుగుతూ ఉంటారు సో అవసరం లేదు జస్ట్ మనం నుంచి దగ్గర నుంచి ఒక మూమెంట్ అటు కొంచెం ఒక టూ మూమెంట్ ఇటు కొంచెం ఇస్తూ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆడియన్స్ కూడా మనకి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు మనం అలాగే ఒక స్టాచ్యూలో నుంచి ఒక ప్లేస్ లో మాట్లాడాం అనుకోండి ఆడియన్స్ వినరు అండ్ మనకి పక్కన పోర్ట్ ఉంటుంది చూడండి అలాంటి పోడియం ముందు నుంచినప్పుడు చాలా మంది పోడియం ముందు కదా అని ఇలా ముందు చేతులు పెట్టేసి నుంచి ఉంటారు లేదా మ్యాట్ ని పట్టుకుంటారు అలాంటి మూమెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండకూడదు పోడియం ముందు ఎప్పుడైనా మనం నుంచున్నామంటే మనకి ఏదైతే మనం మాట్లాడాలి అనుకున్న మ్యాటర్ ఉంటుందో అవంటి షీట్ ఉంటుందో ఆ షీట్ ని మనము ఆ పొడియం మీద పెట్టుకుంటాము మన హ్యాండ్స్ అక్కడ కూడా ఫ్రీ వదిలేయాలి మన ఎదురుగా పొడియం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మనం అటు ఇటు మోతూ మాట్లాడచ్చు హ్యాండ్ మూమెంట్ ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉండాలి మైక్ ని మనమే పట్టుకోవాలనేది అవసరం లేదు సో మనం ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం వల్ల కూడా స్టేజ్ మూమెంట్ వల్ల కూడా మనకి కొంత కనెక్ట్ అంటే పీపుల్ మనకి కనెక్ట్ అవుతారు ప్లస్ మనం కూడా ఎంత చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని ఫ్రెండ్లీగా హ్యాపీగా చెప్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోగలుగుతాము రైట్ మేనరిజం చాలా మంది మూవీస్ లో చూస్తుంటాం కదా అందుకే మూవీ పిక్చర్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి మనకు కూడా మేనరిజం చాలా మంది మాట్లాడేటప్పుడు కలర్ ఎగిరేస్తుంటారు లేదా మన మూవీస్ లో చూస్తుంటాం ఇదొక సింగల్ ఉంటుంది ఇలా లెక్క నుంచి సైజ్ తీసుకుంటారు ఏ మూవీ అండి గుర్తుంది ఎవరికన్నా లేదా ఎవరి స్టైల్ చెప్పండి ఇది ఇలా అనుకుంటుంది లెక్క మీద కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి మనకి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది ఇలా కాలర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు లేదా షర్ట్ కింద గుంజుతూ ఉంటారు ఆ లేడీస్ అనుకోండి సారీ కానీ డ్రెస్ కానీ అన్నప్పుడు దాన్ని సరి చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ కొంచెం హెయిర్ హెయిర్ ఇలా టచ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు సో అలాంటివి అనేది ఖచ్చితంగా పాటించకూడదు అనమాట అది మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని అలవాట్లు లేదా మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ ఆటోమేటిక్ ఊత పదాలు ఉంటాయి కదండి మనకి సో ఆ దాట్ ఐ థింక్ చూద్దాంలే ఐ థింక్ అలా అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా మాట్లాడేటప్పుడు ఊ అనే వర్డ్ ఎక్కువ వాడుతుంటారు అట్లాంటివి మేనేజర్స్ వర్డ్స్ వాడకూడదు అనమాట వాడకుండా ఉంటే మనం ఫ్లోయన్స్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతూ వెళ్తుంటామో ఆ వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అవుతాం మనం ఎప్పుడైతే మనకి కంటిన్యూస్ మేనేజర్ వర్డ్స్ అంటే సింబల్స్ వాడుతూ ఉంటామో ఆడియన్స్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వరు వీళ్ళు ఏదో సరి చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏదో అన్నట్టు మన వాళ్ళ అటెన్షన్ అంతా ఆ వర్డ్స్ మీద వెళ్ళిపోతుంది అని మనం చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద ఉండదు సో మేనేజర్ వర్డ్స్ ని కూడా ఖచ్చితంగా కొంతవరకు మనము కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ బ్రీతింగ్ సో ఎప్పుడైనా మనము పబ్లిక్ లోకి ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఫియర్ అనేది ఉంటుంది ఫియర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనకి ముందు ఫ్రీగా మనం నలుగురం కూర్చున్నామంటే హ్యాపీగా మాట్లాడేసుకుంటాము లేదా పది మంది ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నామంటే ఒక గంట సేపు అయినా మనం నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడేస్తాం కానీ ఒక రెండు నిమిషాలు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి పది మంది ముందు లేదా వంద మంది ముందు మాట్లాడాలి అంటే ఆటోమేటిక్ మనకి స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదండి ఏమేమి స్టార్ట్ అవుతాయి చెమట్లు పట్టేస్తుంటాయి చెమట్లు దూర్చేసుకుంటుంటాము కడుపులో అదో రకంగా తిప్పుతూ ఉంటుంది 
ఆ లేదా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది వాటర్ తాగాలి అనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి సింబల్స్ కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక బ్రీతింగ్ అనేది మనం ఎక్కడైతే మనల్ని పిలుస్తారు లేదా ఇంకొక టూ మినిట్స్ లో మనల్ని మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తారు మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటాం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ముందు బ్రీతింగ్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఒక లాంగ్ బ్రీత్ అంటే ఒక త్రీ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ లో మనం లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ స్లోగా ఇన్హేల్ చేయాలన్నమాట అంటే మనం ఇన్హేల్ త్రీ మినిట్స్ చేసుకోవాలి ఎక్సైల్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం త్రీ సెకండ్స్ లో ఇన్హేల్ చేసుకొని దాన్ని హోల్డ్ చేస్తామో మనకి మన బ్రెయిన్ మన బాడీ అంతా కూడా ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ కి అంటే ఒక నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ మన మైండ్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ అంతా కూడా పోయి మనకున్న భయం అంతా కూడా కంట్రోల్ అయిపోయి ఒక నార్మల్ గా కూల్నెస్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది సో స్లోగా మళ్ళీ ఒక ఫోర్ సెకండ్స్ మనం ఏదైతే బ్రీత్ హోల్డ్ చేసామో దాన్ని ఎక్సైల్ చేయాలి అది కూడా ఫోర్ సెకండ్స్ లో అంటే ఈ టైంలో ఎవరికైనా మాట్లాడచ్చు ఆ బ్రీత్ హోల్డ్ చేసి మాట్లాడచ్చు అండి నేనైతే చేయలేదండి ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు ఎవరైనా ట్రై చేస్తే ట్రై చేయండి అదైతే మన వల్ల కాదు ఎందుకంటే బ్రీత్ మనం ఎప్పుడైతే హోల్డ్ చేస్తామో ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది సైలెంట్ గా ఉండి మళ్ళీ ఒక ఒక టూ మినిట్స్ ఒక వన్ మినిట్ అట్లా హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోర్ సెకండ్స్ స్లోగా దాన్ని ఇన్హేల్ చేసి ఎక్సైల్ చేసామంటే మన బాడీకు రిలాక్స్ అవుతుంది దాంతో పాటు మన బ్రెయిన్ కూడా చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో ఈ బ్రీతింగ్ అనేది కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో స్క్రీన్ షేరింగ్ నేను ఆపేస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు మనము మన ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇప్పటి వరకు మనము మన స్టేజ్ మీద మనం ఎటువంటి పద్ధతులు పాటించాలి అనే విన్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఇందాక నాకు స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మీరు కనిపి షేర్ చేసేదే కనిపిస్తుంది అన్నారు సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు సందర్భాన్ని తగ్గట్టు మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఎప్పుడు మన హ్యాండ్స్ ని ఇలా లాక్ చేసి లేదా బ్యాక్ పెట్టుకొని అలా నుంచోకూడదు ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీగా వదిలేసి మనం మాట్లాడుతుంటామో ఎదుటి వాళ్ళకి మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ బ్రీతింగ్ లాస్ట్ లో చెప్పాను టెన్షన్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఎంత పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తుంటాము చాలా పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ కూడా స్టార్టింగ్ లో టెన్షన్ పడ్డవాళ్ళేనండి అంటే మనం ఏ విధంగా చెమటలు తుడుచుకుంటూ వస్తున్నామో వాళ్ళు కూడా అవన్నీ చేసి వచ్చిన వాళ్ళే కానీ వాళ్ళు ఏ విధంగా అధిగమిస్తున్నారు అంటే ఇటువంటి చిన్న చిన్న టెక్స్ టెక్నిక్స్ వల్ల సో బ్రీతింగ్ హోల్డ్ అనేది ఒక్కసారి చూద్దాము ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఒక త్రీ సెకండ్స్ ఐస్ క్లోజ్ చేయండి ఐస్ క్లోజ్ చేసి ఇన్హేల్ చేసుకోండి బ్రీతింగ్ మైండ్ లో ఏం ఆలోచించద్దు కూల్ గా ఉంచండి ఎటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉండకూడదు మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంచండి మీ ఎదురుగా ఏమీ లేవు ఆడియన్స్ లేరు ఎవ్వరు లేరు మీరు ఒక మంచి హ్యాపీ మూమెంట్ ఈ త్రీ సెకండ్స్ లో మీ హ్యాపీ మూమెంట్ ని ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి సో స్లోగా ఇప్పుడు ఇన్హేల్ ఎక్సైల్ చేయండి స్లోగా స్లోగా ఐస్ ఓపెన్ చేయండి బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఐస్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో మనకి డైలీ లైఫ్ లో చాలా ఉంటాయి కదండి స్ట్రెస్ చాలా ఉంటుంది చాలా టెన్షన్స్ ఈ విధంగా డైలీ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేసామంటే మన బ్రీతింగ్ వల్ల మనం ఎప్పుడైతే ఆ బ్రీత్ తీసుకొని ఐస్ క్లోజ్ చేసుకుంటామో మన హ్యాపీ మూమెంట్ మన లైఫ్ లో చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఏదైనా మన స్కూల్స్ లో అవార్డ్స్ వచ్చినాయి కావచ్చు మనకి ప్రైజ్ లో వచ్చినాయి కావచ్చు లేదా పిల్లలతో మనం స్పెండ్ చేసినవి అలాంటి మూమెంట్స్ కూడా అట్లాంటివి మనం ఎప్పుడైతే గుర్తు చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ కూడా చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది ఎస్ అంటారా కాదంట కాదంటారా మనం ఎప్పుడైతే మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తుంటామో మన మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది మన బాడీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా రిలాక్సేషన్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవు స్టేజ్ మీదకి ఎక్కుతామో మనకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ పెరుగుతుంది సో కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ పెరగాలి అంటే మనకి మెయిన్ బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ లో ఉండాలి నెక్స్ట్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అండ్ మనం మాట్లాడాలి అనుకున్న కంటెంట్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చూసుకోవాలి లెగ్ మూవ్మెంట్ చూసుకోవాలి ఇందాక చెప్పారు స్టేజ్ పెద్దగా ఉంది కదా అనేసి మనం రౌండ్ చేసాం అనుకోండి ఆడియన్స్ అందరూ అంత పాటు రౌండ్ చేయడానికి చూస్తుంటారు అదే మన
సో ఇటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ వాడుతూ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఆడియన్స్ ని కూడా మనకి మనతో కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం చెప్పాలి అనుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పబ్లిక్ లోకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం ఇందాక మనం చూసాము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ మెయింటైన్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళాలని హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఓటి విజయలక్ష్మి మేడం సునీత గారు ఇచ్చిన మెసేజ్ అబౌట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి మనం విన్నాము చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు నేను జస్ట్ సమరైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అసలు ఈ సెషన్ లో మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి మనం స్టేజ్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే అనే విషయం మీద మాట్లాడారు ఆవిడ చెప్పిన విషయంలో ఏంటంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మనం చెప్పబోయే మెసేజ్ ని చాలా వరకు చెప్తుంది అనమాట మనం ఏవైతే మన మాటల ద్వారా చెప్పాలనుకున్నామో చాలా వరకు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది అని ఒకవేళ మనం హ్యాపీగా ఉన్నాము ఆ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అని చెప్పాలనుకుంటే కూడా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది అలాగే మనము కోపంగా ఉన్నాం అంటే కూడా మన బ్యాలర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్తారు మనం చెప్పక్కర్లేదు నోటుతో చెప్పకపోయినా కూడా అది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది రెండు రకాలమైన కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయి వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కి వస్తే ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మన నోటి ద్వారా చెప్పే మాటలు మనం రాత ద్వారా చెప్పే కమ్యూనికేషన్ మరి నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కి వస్తే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మనం బాడీతో ఎలా మూమెంట్స్ చేసి ఎలా చేస్తున్నామో దాని ద్వారా తెలియజేసే కమ్యూనికేషన్ మళ్ళీ మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మన భావాలు మన బిహేవియర్ మన అక్కడ స్టేజ్ మీద ఎలా మనం బిహేవ్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి కూడా మన చెప్పాలనుకున్న విషయం కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇవాళ మనం ఈ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించే సునీత్ గారు చెప్పారు మనం అందరం ఫాలో అయ్యాం ఇప్పుడు దాంట్లో చెప్పారు ఆవిడ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అంటే దాంట్లో హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం ఏదైతే నోటి ద్వారా చెప్తామో మనం కాంటెంట్ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తామో దాన్ని తెలియజేసేది సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగతా అది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మన వాయిస్ టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ మనం మన వాయిస్ ని ఎలా మోడ్యులేట్ చేస్తాం హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఒకలాగా వస్తుంది మన వాయిస్ సాడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఒకలా వస్తుంది వరీడ్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఆ విధంగా చెప్పేది ఉంది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మిగతా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఏదో చెప్తామో అది ఇంటరాక్ట్ అవడానికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇంటిమేట్ లెవెల్ పర్సనల్ లెవెల్ సోషల్ లెవెల్ పబ్లిక్ లెవెల్ అవి వేరే వేరే డిస్టెన్సెస్ పెట్టుకుని మనం చెప్తామని కూడా సునీత్ గారు చెప్పారు ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ లో మన ఫిజికల్ ఎక్స్పీ అపియరెన్స్ ఎలాగుండాలి నెక్స్ట్ మన బాడీ పోస్చర్ ఎలాగుండాలి తర్వాత హ్యాండ్ జెస్టర్స్ చేత్తో చేసే మూమెంట్స్ ఐ కాంటాక్ట్ మన కంటితో మనము ఏ వైపుకి ఎలాగ తిప్పుతున్నాము అవన్నీ తెలియజేసేది తర్వాత మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మన ముఖం ద్వారా ఏమేమి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నామో అవన్నీ చెప్పారు ఇప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఆమె చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మనము స్టేజ్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ ఓగకూడదు తర్వాత మన చేతులను ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ మూవ్ ఫ్రీగా మూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఆ మన చేతులను ఎప్పుడు మనం పాకెట్ లో పెట్టుకోకూడదని చెప్పారు అలాగే ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా విషయం మర్చిపోయాం అంటే అది ఎదుటి వాళ్ళకి ఆడియన్స్ కి అర్థమయ్యేలా మన చేతులు మూమెంట్ చూపించకూడదు ఎలాగ ఇలా బుర్ర దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యో మర్చిపోయాము అలాంటి మూమెంట్స్ ఏవి చూపించకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు తర్వాత మన ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్ అపియరెన్స్ గురించి వెళ్దాం ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సభకి వెళ్ళాము లేకపోతే ఒక ఫార్మల్ మీటింగ్కి వెళ్ళాము ఏదైనా మనం మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మన ఫిజికల్ అపియరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఒక సూట్ కానీ లేకపోతే ఫార్మల్స్ టై వేసుకుని వెళ్ళాలి అది మగవాళ్ళకి లేదా ఒక మోడీ కోట్ వేసుకుని వెళ్ళచ్చు పర్ఫెక్ట్లీ పాలిష్డ్ షూస్ ఉండాలి 
తర్వాత ప్రొఫెషనల్ హెయిర్ కట్ ఉండాలని చెప్పారు అంటే పిచ్చి పిచ్చి జు పిచ్చి పిచ్చి హెయిర్ కట్స్ ఇప్పుడు పిల్లలు చేసుకుంటున్న అటువంటి హెయిర్ కట్స్ కాకుండా ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి తర్వాత ఆడవాళ్ళకి అనుకోండి ఒక నైస్ శారీ ఆర్ లేకపోతే ఒక లాంగ్ డ్రెస్ లేదు వాళ్ళు కూడా ఫార్మల్స్ వేసుకోవచ్చు నైస్ ప్యాంట్ షర్ట్ విత్ బ్లేజర్ వేసుకుని నైస్ కాయ పెట్టుకుని వాళ్ళు కూడా అలా వెళ్ళొచ్చు పాలిష్ షూస్ ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద బాడీ పోస్చర్ మనం ఎక్కువ మన బాడీని ఎక్కువ కదిపేస్తూ ఉండకూడదు ఆ స్టేజ్ పైన మనం బాడీ మూమెంట్స్ కొంచెం రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వాలి అలాగని కంప్లీట్ స్టాచ్యూగా ఉండమని కాదు తర్వాత మన షోల్డర్స్ మనం ఎక్కువ బెండ్ చేయకుండా ఉండాలి తర్వాత వీలున్నంత వరకు మనం స్ట్రైట్ గా నిలబడాలి అలా అంటే ఏదో అటెన్షన్ కో స్టాండిటీస్ కో నిలబడినట్టు కాదు ఇట్ షుడ్ బి అ వెరీ న్యాచురల్ వే ఇప్పుడు హ్యాండ్ జస్టర్స్ వచ్చాము అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా మనం చేతుల్ని కట్టేసుకుని లాక్ చేసుకుని ఉండకూడదు అలాగే మనకి కొంచెం భయం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తీసుకెళ్లి హ్యాండ్స్ అండ్ పాకెట్స్ లో పెట్టేసుకుంటారు అది చేయకూడదు లేదా వెనక్కి వెళ్ళి కట్టేసుకుంటారు చేతిలో అలా చేయకూడదు అంటే మనం అటెన్షన్ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు స్టాండర్డీస్ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు ఒక నార్మల్ పొజిషన్ లో ఉంటూనే మనం హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఇవ్వాలి ఆ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కూడా వీలు ఉన్నంత వరకు మన పొట్ట లెవెల్ కంటే కిందకి వెళ్ళకూడదు అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మన పొట్ట లెవెల్ కి కంట పైకే ఉండాలి మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అప్పుడు చాలా ఈజీగా మన హ్యాండ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కిందకి పెట్టుకుంటే అది అంత ఈజీగా చేయలేము మూమెంట్స్ తర్వాత మనం మాట్లాడాలనుకున్న మెసేజ్ లో మన మాటలకు అనుగుణంగా మన జెస్టర్స్ ఉండాలి ఉండాలి అంతే తప్పించి ఏదో ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఆడియన్స్ తో మనం డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాం ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ అంటే మన ఐ కాంటాక్ట్ చాలా మన కళ్ళు చాలా మాటలు చెప్తాయి అని అంటున్నారు అంటే మనం కోపంగా ఉన్నావు అన్నా కూడా కళ్ళ ద్వారా తెలిసిపోతుంది హ్యాపీగా ఉన్నామా వరీడ్ గా ఉన్నామా అన్ని కూడా మన కళ్ళ ద్వారా తెలిసిపోతుంది సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఐస్ కెన్ స్పీక్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని చెప్పారు తర్వాత ఆడియన్స్ లో అందరి వైపు చూడడానికి మనం ప్రయత్నించాలి అదో మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారని వాళ్ళ మాత్రమే చూస్తూ ఉంటే మిగతా ఆడియన్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు వాళ్ళ వాళ్ళతోనే మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఎందుకు అని ఈ ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉండాలి అనేదానికి షేప్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ చెప్పారు ఎం షేప్ డబ్ల్యూ షేప్ యు షేప్ వి షేప్ ఎన్ షేప్ ఎస్ షేప్ ఓ షేప్ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ లో మనం ఐ కాంటాక్ట్ ను మెయింటైన్ చేస్తే మొత్తం ఆడియన్స్ తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాము మన అందరు ఆడియన్స్ ని కవర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీళ్ళు చెప్పారు ఆ ఒక్కొక్క మనకి ఆ ఫిగర్ స్లైడ్ లో చూపించారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ కి ఎలాంటి ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి మనం సాడ్ గా ఉంటే ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగ వచ్చేస్తాయి ఏదైనా సడన్ గా ఒక షాకింగ్ న్యూస్ వింటుంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటది వరీడ్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటది సో అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే మనం చెప్పే మాటల కంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ బాగా చెప్తూ ఉంటాయి తర్వాత మనం వీలున్నంత వరకు మనం ఒక స్మైల్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఆడియన్స్ మనతోనే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు లేదు మనం చాలా ఏదో చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాం అనుకోండి ఆడియన్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు అలా అనుకుంటారు ఏంటో ఇవిడ చెప్తున్నారు మనం వింటున్నాం మనకెందుకు వచ్చింది అన్నట్లుగా ఉంటారు సో ఇంకా నెక్స్ట్ వస్తే స్టేజ్ మూమెంట్ గురించి చెప్పారు సో మనం స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు ఉంటున్నప్పుడు కదా ఎప్పుడు ఒక హ్యాపీగా ఉండాలి ఒక స్మైల్ ఉండాలి తర్వాత మనం మూమెంట్స్ కూడా కొంచెం హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ గా ఉండాలి బిగుసుకుపోయినట్టుగాను వరీడ్గా ఉన్నట్లుగా ఉండకుండా మనం హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఉండాలి తర్వాత వీలుంటే మనం ఆ వెన్యూకి మనం ఎక్కడికైతే మనం స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాము ఆ వెన్యూకి కొంచెం ముందుగా వెళ్ళాం అనుకోండి ఫ్యూ మినిట్స్ ఎర్లీ మనకు అక్కడ ఉండే స్టేజ్ అక్కడ ఉండే ఆడియన్స్ అక్కడ ఎంత పెద్ద స్టేజ్ ఉంది ఎంత పెద్ద హాల్ ఉంది అని మనకి బాగా అలవాటు అవుతుంది చూస్తుంటే మన చూపులతోనే తెలిసిపోతుంది మన ఆడియన్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వచ్చారు అవన్నీ కూడా అర్థం అవుతాయి తర్వాత మన చేతులు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఎవరితో ఏదో బిగించేసుకుని పాకెట్స్ లో పెట్టేసుకుని వెనకాల లాక్ చేసేసి లేకపోతే వెనక్కి పెట్టేసుకుని ఇవేం కాకుండా ఫ్రీగా వదిలేయాలి తర్వాత ఒక మన రెండు కాళ్ళ మధ్యలో ఒక వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మనము ఎక్కువ ఊగిపోకుండా ఉంటాం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రెండు కాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు మన మూవ్మెంట్
జస్ట్ మూ మూవ్మెంట్ ఉండాలి తర్వాత మనకి ఏదో పోడియం ఇచ్చారు కదా ఆయన పోడియం గట్టిగా పట్టేసుకుని మన భయాన్ని అంతా అక్కడ చూపించకూడదు పోడియం మీద ఒక మన గాస్త స్పీచ్ కలిగి సంబంధించిన కాగితం ఏదైనా పెట్టుకోవాలి బట్ అది మనకి ఎక్కడా సంబంధం లేదు అన్నట్లుగానే ఉండాలి తర్వాత మైక్ ను కూడా గట్టిగా పట్టేసుకున్న అవసరం లేదు మైక్ బానే ఉంటది సో అక్కడ ఉండే ప్రాపర్టీని మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి తర్వాత మేనరిజమ్స్ వచ్చా ఉంటుంది ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క రకమైన హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది కాలర్ ని పైకి ఎగరేసుకుంటుంటారు దింపుతూ ఉంటారు కొంతమంది షర్ట్ బటన్స్ అని పెట్టుకుంటారు తీసేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది సారీ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే పర్సనల్ మేనరిజమ్స్ అవి వీలున్నంత వరకు తక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అవన్నీ చూపిస్తుంటే ఆడియన్స్ మన నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంటారు తర్వాత ఆడియన్స్ మన ఎంజాయ్ చేయరు కూడా మన స్పీచ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు మన మేనరిజమ్స్ బట్టి నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకి స్టే మనకి ఎంత గొప్ప స్పీకర్ అయినా కూడా ఎంతో కొంత స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఉంటుంది సో అటువంటి స్టేజ్ ఫియర్ ను ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఒక బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడే సునీత్ గారు చెప్పారు ఏంటి టేక్ అ డీప్ బ్రీత్ త్రీ సెకండ్స్ డీప్ బ్రీత్ తీసుకోండి కొంచెం ఫ్యూ సెకండ్స్ కామ్ గా ఉండి హోల్డ్ చేయండి దాని తర్వాత ఫోర్ సెకండ్స్ అలా పీస్ఫుల్ గా వదిలేయండి అది ఉన్న మనలో ఉండే అన్ని రకాల స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అన్ని పోయి మన నార్మల్ బ్రీతింగ్ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తాం అప్పుడు హ్యాపీగా మనం స్టేజ్ మీకు ఎక్కి అంటే స్టేజ్ కి డేస్ మీకు వెళ్ళి మనం డెలివర్ చెయ్యాలనుకున్న స్పీచ్ సక్సెస్ఫుల్ గా స్పీచ్ ఇవ్వగలుగుతాం ఈ వచ్చి ఇప్పుడు సునీత్ గారు చెప్పిన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ టిప్స్ అన్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తే మనం కాంటెంట్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా మనం చెప్పినట్టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కలిసి మలిసి వెళ్తే అవర్ స్పీచ్ విల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి మళ్ళీ మన కదం కృష్ణమూర్తి గారికి మెంటర్ విజయలక్ష్మి గారికి సారీ హీఈస్ ద ఇన్ఛార్జ్ విజయలక్ష్మి గారు మా బ్యాచ్ లో ఆమె మెంటర్ అంటే నాకు అదే అలవాటు అయిపోయింది మెంటర్ విజయలక్ష్మి గారికి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్